o antes de dar inicio a este primer debate. Señor presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero Henry Cronfle Cosaya, señor secretario, abogado Alejandro Muñoz, distinguidos miembros de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, estimados colegas, ciudadanos y en especial a todas las personas que han sido tratadas y que padecen del cáncer de útero, el BPH. El día de hoy estamos aquí con un propósito claro y urgente. Esto es la aprobación de la Ley de Regulación para la Prevención y Control de Cáncer Uterino Cérvico. Una ley crucial para la salud y el bienestar de nuestras mujeres, una ley que puede cambiar el destino de miles de vidas de nuestro país. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad devastadora que ha arrebatado la vida de demasiadas mujeres y ha dejado cicatrices imborrables en innumerables familias. A nivel mundial, se estima que cada año se diagnostican alrededor de 570 mil nuevos casos de cáncer de cuello uterino y aproximadamente 350 mil, es decir, más del 60% de estos mueren a causa de esta enfermedad. Hoy, en el pleno de esta asamblea, tenemos la oportunidad de hacer historia, de salvar vidas, de ofrecer esperanza donde antes solo había desesperación. Australia nos ha demostrado que esto es posible con una ley que promueve la vacunación masiva contra este virus del papiloma humano, ha logrado reducir drásticamente la incidencia de esta enfermedad, acercándose cada vez más a su erradicación. Este es el camino que debemos seguir. No podemos quedarnos atrás cuando tenemos el poder y el deber de actuar. Nuestra propuesta de ley no es un simple documento. Esta ha sido cuidadosamente estudiada en cada uno de sus aspectos, de sus necesidades y sobre todo de las perspectivas de los pacientes que han compartido sus historias, sus luchas y sobre todo sus esperanzas para que esta ley pueda salir adelante. Se ha convertido esta participación de ellos en una pieza fundamental en la construcción de esta legislación que hoy se propone. Su participación nos ha permitido diseñar una ley que realmente aborda los problemas que ellos enfrentan, ofreciendo soluciones efectivas y sobre todo realistas. La situación en el Ecuador es alarmante, estimados asambleístas. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, aproximadamente el 70% de los casos de cáncer de cuello uterino en todo el mundo son causados por el virus del papiloma humano. En nuestro país, en el Ecuador, se estima que alrededor del 20% de las mujeres contraerán este virus en algún momento de su vida. Este virus no discrimina, afecta a mujeres de todas las edades, razas y condiciones socioeconómicas. No podemos ni debemos ignorar esos datos. La prevención y el tratamiento temprano 
son esenciales para reducir estas cifras y para salvar vidas. En el Ecuador se diagnostican aproximadamente 1.500 nuevos casos de cáncer de cuello uterino cada año y más de 600 mujeres mueren anualmente a causa de esta enfermedad. Estas cifras son inaceptables y nos obligan a tomar medidas urgentes. El virus del papiloma humano es responsable del 99.7%, como lo escuchan bien, el 99.7% de los cáncer de cuello uterino en nuestro país. Además, se estima que el 80% de las mujeres sexualmente activas contraerán el virus del papiloma humano en algún momento de sus vidas, siendo así que este tema debe ser abordado con seriedad y determinación. Esta ley que se propone no solo beneficiará a nuestras mujeres, sino que también tendrá un impacto positivo en toda nuestra sociedad. Al enfocarnos en la prevención, reduciremos la carga sobre nuestro sistema de salud, permitiendo una mejor distribución de recursos y mejorando la calidad de vida de nuestras familias. Implementaremos programas de vacunación gratuitas y accesibles con campañas de concienciación y promoción de exámenes regulares, asegurando que todas las mujeres, sin importar su situación económica, tengan acceso a la prevención y al tratamiento necesario. La igualdad de género también es componente central de esta ley. Debemos garantizar que ninguna mujer sea excluida de esta protección debido a su situación económica. La salud es un derecho fundamental y debemos asegurar que todas nuestras ciudadanas tengan acceso a los cuidados que necesitan. Al aprobar esta ley, estamos afirmando nuestro compromiso con la igualdad de género y con la justicia social. Además de los beneficios inmediatos para la salud de nuestras mujeres, esta ley también fortalecerá nuestro sistema de salud en conjunto. Al reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino, liberaremos recursos para que puedan ser utilizados y abordar otras necesidades urgentes del sistema de salud pública. Tenemos así un efecto multiplicador. Mejoraremos la atención médica para todos los ecuatorianos. Quiero también resaltar el papel fundamental que la educación y la concienciación juegan en esta lucha. Es imperativo que implementemos programas educativos que informen a nuestras comunidades sobre la importancia de la vacunación contra el BPH, los exámenes regulares de detección, muy importantes, la educación que empodere a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su salud y que prevenga la propagación de mitos y desinformación que pueden poner en riesgo sus vidas. No podemos permitir que más mujeres sufran en silencio. No podemos permitir que más familias sean desgarradas por una enfermedad que sí podemos prevenir. Es nuestro deber moral y ético actuar y hay que hacerlo ya. La aprobación de esta ley representa un paso crucial hacia un Ecuador más saludable. Esta es una oportunidad que tenemos todos para demostrar nuestro compromiso con la salud y el bienestar de nuestras mujeres y sobre todo para construir un futuro más seguro para nuestras generaciones. Les pido a todos ustedes, señores asambleístas, representantes del pueblo ecuatoriano, que apoyen esta ley con la convicción de que estamos haciendo lo correcto. Juntos podemos erradicar el cáncer de cuello uterino en nuestro país y podemos asegurar un futuro más saludable y prometedor 
para todos. No podemos esperar más. Es hora de actuar. Y es hora de que demostremos que en el Ecuador valoramos y protegemos la vida y la salud de las mujeres. Muchas gracias, señores asambleístas. Escuchamos ahí a Vicente Almeida Jalil, ex asambleísta proponente del proyecto de ley. Dijo que es una ley para el bienestar de las mujeres.